നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ഓഫ് മലയാളം മിനിസ്ട്രി മാളികപ്പുറവും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന് ഹിറ്റായി അപ്പൊ ഇതും ഹിറ്റാവേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മമ്മൂക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കേട്ടു പ്രിയചേച്ചിന്റെ മൂക്കിടിച്ച് തകർത്തു ആളുടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആണ് ചാക്കോച്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഡാൻസർ ആയി മാറും എന്നാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ വരണമെന്നോ അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അല്ല വളർത്താൻ പോകുന്നു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് പഠിക്കുക ഡാൻസ് പഠിക്കുക ഇവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക അതേ ഉള്ളൂ ാണ് <laughs> 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 വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മസ്താനി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഷോ മസ്തി വിത്ത് മസ്താനി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ചാവർ എന്ന മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണ്ടേ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ഓഫ് മലയാളം മിനിസ്ട്രി ചാക്കോച്ച വെൽക്കം ടു ദ ഷോ എന്നെ കൊല്ലു ഇല്ല ഞാൻ കൊല്ലു ആക്ച്വലി ചാക്കോച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാക്കോച്ചിൻ്റെ അനിയത്തി പ്രാവ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു വയസ്സായിരുന്നു എൻ്റെ അതേ പ്രായമുണ്ട് ഐ മീൻ ചാക്കോച്ചൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിന് എൻ്റെ അതേ പ്രായമുണ്ട് ചാക്കോച്ചനും എന്നെയും ഒരേപോലെയാണ് നമ്മളെ കണ്ട പ്രായം തോന്നില്ല ശരിക്കും താങ്ക് യു ഇപ്പൊ ചാവരാണ് പുതിയ വിശേഷം ടിനു പാപ്പച്ചന്റെ ഡയറക്ഷൻ ജോയ് സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് ചാക്കോച്ചിന് ചാവേറിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു കോമ്പോയുടെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ടിനുവിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ജോയേട്ടൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പയുടെയും അർജുൻ്റെയും കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ആ പ്രത്യേകതകൾ എന്തായാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു സുഖമാണ് ഇതിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ചിലപ്പോൾ അതിനുണ്ടാവാം പിന്നെ ഇതുവരെ എന്നെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് പ്രമേയമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ചാവേർ ജോയേട്ടൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടർ പോലുള്ള സിനിമകൾ ഇത്രക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്രക്കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു പോയിട്ടുള്ള വഴികളിലൂടെയുള്ള കണ്ടിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ചാവേർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കാരണം ജോയേട്ടനായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ നല്ല അടുപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കഥകൾ ജീവിത ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അതിൽ സറ്റയർ ഉണ്ട് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസ് ഉള്ള ഇവൻറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ചാവേർ അതിനോടൊപ്പം ടിനു ബാബശൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ശരിക്കും കാണാവുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഇപ്പൊ പോസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാല് മാസത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇറക്കിയത് സിനിമ തന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തോളം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ പൂർത്തിയാക്കിയത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാസം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമോ ചാവേറിൽ നിന്ന് അതെനിക്കറിയില്ല അതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ചാവേർ സോക്കോൾ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പഞ്ച് ചെയ്ത് പത്തിരുപത് പേരെ ഒരുമിച്ച് തീർപ്പിക്കുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല വളരെ റോ ആണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ടെറിഫയിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സും രൂപങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 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 എൻ്റർടൈനർ അത് മാസ് എൻ്റർടൈനറാണ് ഒരു ഒരു ക്ലാസ് എൻ്റർടൈനറായിരിക്കാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഹ്യൂമൻ ഇമോഷ
ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോജ് ഏട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ സജിൻ ഗോപു ആർ ജെ അനുരൂപ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് ശരിക്കും ഇതിലൊരു ചാപേർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അർജുൻ അശോകൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരെന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇവർ ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഇവരെന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഭീകരന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അയ്യോ അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വയസ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഏകദേശം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടി സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പടത്തിന് വേണ്ടി പോസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന ആളല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിരുന്നു എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കളരിയോ കരാട്ടിയോ നാടൻ തല്ലൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്ന ആളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതാണ് അപ്പം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ല ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല സി ഈ ഈ ക്യാരക്ടർ അശോകൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ആദ്യം തന്നെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇയാൾ എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അപ്പിയറൻസ് വേണമായിരുന്നു അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ടിനു ആദ്യം പറഞ്ഞത് വണ്ണം വയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം കൊടവേർ വേണം ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ബാക്കി പിന്നെ മീശയിലും താടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പണിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മുടി പറ്റയങ്ങ് വെട്ടി കട്ടി മീശയും കട്ടത്താടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു ചെറുകിൽ ലെൻസും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്തു മുറിവ് കിട്ടിയ വെട്ടുകളും അങ്ങനത്തെ സ്കാ ഇഞ്ചുറീസൊക്കെ ഉള്ള പാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടാൽ ഇവന് അത്യാവശ്യം പെശകാണ് എന്ന് രീതിയിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ റിയൽ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മൾ ആ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തതിൻ്റെയൊക്കെ മൊത്തം ഒരു എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അതായത് ആംബിയൻസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കോസ്റ്റ്യൂംസ് മേക്കപ്പ് എല്ലാം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ആ സീനിൽ ഉള്ള ഇമോഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസും പ്രീ ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇവൻറ്റിൽ പറയുന്ന കേട്ടു മമ്മൂക്ക അനൗൺസ് ചെയ്ത മൂന്ന് സിനിമകളായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മാളികപ്പുറം ചാവേർ അപ്പം ചാക്കോച്ചിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയണ് മാളികപ്പുറവും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന് ഹിറ്റായി അപ്പോൾ ഇതും ഹിറ്റാവേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മമ്മൂക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആ സോറി അതെ എന്തായാലും നന്നാവട്ടെ ഇപ്പം മമ്മൂക്കേനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവന് ഭയങ്കര അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫാൻ ബോയി കം ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ കമ്പനിയേഷൻ പറയൂ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് എന്താ ചാ നമ്മൾ ചാക്കോച്ചിനാണ് മലയാളത്തിലെ ഒരു സ്റ്റൈൽ റൊമാൻറ്റിക് ഐക്കൺ അപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് ഈ സ്റ്റൈലിന് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്റ്റൈൽ അയക്കണമായിട്ട് കാണുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതും കാണുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് പുള്ളി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി ആരും അദ്ദേഹമാണ് കിങ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഇമേജ് കാണിക്കാം ഒരു മെമ്മറി ഷെയർ ആണ് മമ്മൂക്ക എടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകതെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല അതാണ് അത് അതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചുറ്റി പോകത്തേ ഉള്ളൂ അതേ നമ്മുടെ പുള്ളി ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റ
സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് പഠിക്കുക ഡാൻസ് പഠിക്കുക അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ വാശികളും ഒന്നും പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുക ലൈഫിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഓർക്കം ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പക്വതയും പാകതയും ഉണ്ടാകും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചീനെ മൂക്കിടിച്ച് തകർത്തല്ലോ അതുപോലെ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ആളായിട്ട് ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആളുടെ വികൃതികളൊക്കെ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമാശയ്ക്കുള്ള കളികൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇതുവരെ ഓക്കെ ഇപ്പം ആളിങ്ങനെ ഫിലിംസ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാനാണ് അപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്തോ നാല് വയസ്സ് എന്തോ അഭിപ്രായം പറയാം ചോദിച്ചതാ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ചില പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ തെയ്യൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു കണ്ണൂർ ബേസ്ഡ് അങ്ങനെയാണോ പടം ആ കുറച്ചൊരു നോർത്തേൺ മലബാർ ഏരിയയിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെയെന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തെയ്യം അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ തെയ്യത്തിനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തെയ്യം പാട്ടുകളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് അത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബി ജി എമ്മിൻ്റെയും പിന്നെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ചീമേനി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഡല്ലൂർ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അത് ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ജിൻഡോ എന്ന ക്യാമറാമാൻ്റെ ഒരു കിടിലൻ വർക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിൻ വർഗീസിൻ്റെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഈറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കും കോമ്പോസിഷനും ബി ജി എം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ട് പടത്തിൽ മിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് പോസ്റ്റേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കൂടുതലും ഒരു ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ആ സിനിമ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം മേലെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ മോക്കൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്തെങ്കിലും സസ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഏതെങ്കിലും ആക്ടർ ആണോ എന്താ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഒരു ഒരു സിമ്പ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രസൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ തെയ്യത്തിനെ നമ്മൾ പല ഈ സിനിമയുടെ പല സ്ഥലത്തും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മൊമെൻറ്റിലായിരിക്കും അത് കാണുന്നത് തെയ്യം കാണുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലും ആയിരിക്കും അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ അമങ് ദ മോർ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപരിചിതമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്കും അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കണമല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ആരോ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരോ വരാനുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നടനാണ് ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം കഥാ തിരക്കഥ സംവിധാനം കുഞ്ചക്കോ ബോബൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊരു മേഖലയിലേക്ക് സിനിമയിൽ തന്നെ കഥാ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം കുഞ്ചക്കോ ബോബൻ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കില്ല അതെന്താ അതിനുള്ള പാങ്ങില്ല അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഒന്നും അറിവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇത് അറിയാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെച്ച പണിയല്ല അത് ഓക്കെ ഈ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലെഗസി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഉദയ ബാനർ അതിൽ നിന്നൊരു ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഉറപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്നാത്താൻ കേസുകളിൽ ഞാൻ കോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അറിയിപ്പ് എന്നുള്ള സിനിമയിലും കോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഉദയ ഈസ് ദർ ഓൾവേസ് ഇനിയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പം ചാക്കോഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട്
ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് സിനിമ നിരൂപകരായിരുന്നു ഫിലിം കണ്ട് അവരുടെ ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ചില സിനിമകൾ ഇവർ മതി വാനോളം ഉയർത്താനും തല്ലി താഴിടാനും അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല പ്രേക്ഷകരാണ് അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റിവ്യൂസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സിനിമ മോശമാവുകയോ മോശം സിനിമ നല്ലതാവുക അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല സിനിമ നല്ലതാവും മോശം സിനിമ മോശം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം പറയൂ പടങ്ങാനും വികലാങ്കനായി പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ നല്ലൊരു ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ശരിയായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ജീപ്പിലാണ് ഫുൾ ട്രാവലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലുള്ളത് ഞങ്ങൾ നാല് അഞ്ചു പേരും ആ ജീപ്പിന് നാല് ടയർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതെ ഇതെങ്ങനെ ഓടുന്നുള്ള ദൈവം നമ്പർ തന്നെ തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് മിനിമം നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് സ്പീഡ് പോകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യവും അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ജീവനും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ടൈം അതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഫണ്ണായിരുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഉള്ള തമാശകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ജീപ്പാണോ അല്ല ഇത് ആ ജീപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണോ ഓക്കെ സാഹസികപരമായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വികലാംഗനുമായി ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയാൽ മതി അതെന്തായാലും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആ സിനിമാ സൗഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോകുന്നു ചാക്കോച്ചൻ്റെ സിനിമാ സൗഹൃദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരും ഇങ്ങനെ അതുവരെ ശത്രുക്കളായിട്ടില്ല ഇല്ല ആക്കുവാണല്ലോ അല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ പോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം സുധീഷ് ആദ്യ സിനിമ പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു തിരിച്ചു വരവിന് ശേഷം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈറസിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ അഞ്ചാം പാതിര ഇപ്പം രതീഷ് പൊതുവാൾ സംവിധാനം ചെയ്തൊരു ചിത്രം അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വീണ്ടും പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുകളും സിനിമകളിലും ഭാഗമായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിജു പിഷു ടോബി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടിനു പാപ്പച്ചനും ഡി ക്യുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മൂവി അതിനെ കുറിച്ച് ചാക്കോച്ചന് എന്തൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് ചാവേറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അധികം ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോഴാണ് എന്തായാലും വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ടിനുവും ഡി ക്യുവും അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലുതായിരിക്കും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ചാവേർ നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ കൂടും എന്തായാലും അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം വികലാംഗനോടാണ് നമ്മൾ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം നിന്ന് തന്നതിനും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നിട്ടും ആ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നിട്ടും ഇരുന്ന് തന്നതിനും ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധിയില്ല ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനാണോ എന്തിയാ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലേ അല്ല അതിന്റെ പുറകിൽ ചാവേറിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇത് എന്ന ഉദ്ദേശം എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശം ഇരുത്തി അപമാനിച്ചു ഓക്കെ എന്തായാലും ചാവർ വലിയൊരു വിജയമാവട്ടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ആശംസിക്കുന്നു ചാക്കോശിന് ഇനി ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് എടുക്കാം കഴിഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ എന്നാലും അല്ല അതായത് എന്താ ഇപ്പം ഓരോ സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുമ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂ അല്ല അതായത് ഓരോ സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുമ്പോഴും ഓരോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡി ക്യു വന്നപ്പോ ഞാൻ ഹഗ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചാക്കോച്ചന്റെ കൂടെ ഹഗ് ചെയ്തു ചാക്കോച്ചന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങണമെന്നുണ്ട് വണ്ടിയിലോ വണ്ടിയിലും കുഴപ്പമില്ല ആണോ ഓക്കെ ഡേവിത്ത് കുഞ്ചോ ഇല്ല ഓക്കെ ഡേവിത്ത് ചാക്കോച്ചൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഡേവിഡോ ഡേവിത്ത് ചാക്കോച്ചൻ അതല്ല കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കറങ്ങുന്നത് അതെന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞ
എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കി മൊത്തം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്